السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله عليه وسلم أونغلوريا تندي عبد الله رضي الله عنه أمين رضي الله عنه يبغلوريا هذا ترمنا ماريكم باتنو هذا كفرو ترمنا أنا ذلك بين نالا كنجنال كليشي Wajar itu kah? Ini Abdullah Rilalam orang orang ini Sham Noi ke pora angai. Sham Noi itu baru balik. Sham Noi wajar itu kah? Pergi ke anggaran itu baru balik la. Nabi ka abdin solite. Orang orang ini selalu ada orang tanda orang sunda kah? Orang vid orang orang vid nabi ka orang re vid orang kiri. Anje vid la ini abdin solra. Anah Abdullah Rilalam orang orang itu wafat ayat angai. Ini anah selalu ada seperak kah? Ini perak itu guna dia dengan cerita nak kah? Apa? Salallahu alaihi wasallam ni ya, tanda Abdullah ni lihat, tanah orang ni ada sotta, ada betul pura, na anjur utta kan? Orang china art mande, apa orang adi mei pun mani, abdi ni ada tu umma iman cello kuriya, orang china adi mei pun mani, ini adalah sotta betul pura kan? Salallahu alaihi wasallam orang la, wajib terus semua orang amina ni lihat lah, hotel orang, orang wajib terus semua kemudah, orang terus semua supaya ini kalau nak pakar orang, kanan bin mula mahai, ini mari, kawan mula orang la solat berdiri, ini mari orang la korak korak kalan dah mande. Ayat itu karul kuda ya, orang memang hari orang itu orang yang lalat, nabi mara orang itu telah berapa orang ini cerita, kami orang ini lalatan gua, salah dah lepas semua orang la, tapi itu semua kau mudi Allah itu la, kanan bin mula mana hari subuh cerita kita sonda, abdi subuh cerita sendiri itu kau mudi, correcta Arabi level mana tu, anda panen dah dinaal, apa anda wajib itu la, saya ini semua mana deh, anda Abraham mandi kawat la wadik ya, Ali ke mana anda semua mana deh betul anda wajib mudi. Anda wajib tu lah, naudin cuna, salah lagi semua orang perak kapur angga. Perak kerana siapa pakar angga cuna, anas kali Allah kuota lan hu, awang lori, amma dah prasom pakar angga salah lagi semua orang lagi, awang tayar kami nari Allah orang lagi, anas kali Allah kuota lan orang lori, amma, awang prasom pakar angga, prasom pakar kayi lah orang pas pasca nak kolang dia kayi ledek kerangga, anas kali Allah kuota lan amma, adzan alda, anda kayi ledek itu lori barak kat Allah ina kurta, na anas kali Allah kuota lan kita lah. Tanora ya, perapalai orang itu tiru bagi perapalai orang hari itu pun pasti mau tanah orang anak selalu lalu tanah. Inna karena selalu lalu ini semua orang peronda orangnya first kayi lalat itu anak selalu lalu orang dek tay. Anu barang itu lalu tanah kurter na. Selalu lalu hari Islam peronda orangnya orang selalu nikel bagi celana jadi sam, abdi ini orang sam orang dek kote kelal nala beli cuman di cie. Adik kapro anda orang pada nahl selalu orang yang rujuk kisra orang ni, orang se orang orang kotel pada nahl selalu orang perih selalu sanjir cina orang selalu ini juga dengar rujuk, apabila orang pada nahl nahl nerup gunda orang yang rujuk dia rujuk mana nerup orang yang gila lah perih nerup orang uti, ada orang yang gila itu dah, ada yang nahl macam mana, ada orang yang rujuk, kalau lah orang Islam, orang itu orang ada ada apa orang dah mada guru guru kalau orang bayar orang rujuk, ni mari orang ini lah alih jari cepi cina. Apa ini dalam alikya kuda sakti orang uru ayat cula kat telah bin cula mata mata guru kelak kalau payah payah bayang dengar dana. Ibu kalau anda salah lah isam peronda aji peronda orang na anda seidiya salah lah isam peronda seidiya ni orang Abdul Muttalib adakah ada part tanah. Abang kita anda sonda patuhna, abang kita sendo asal ni orang pora anga, pergi antar perempuan tu kerangga tu ke konjilan konjilan dekapan anda kalau anda ikut dulu, kau betul lah lah aji. Indo kalangan dekik barang ini, orang ini nak kandung perak pulak, ini orang ini makan kandung, mari pulak orang dengar dek. Abdin cerita, awak orang ini cerita, Muhammad Abdin cerita perak orang. Muhammad Abdin cerita perak orang, itu kumpulan Arabi orang lelaki orang macam 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 Paran da orangnya first first Arabi pun Arabi orang ini walaupun macam mana, tetapi orangnya tahu ayah palu terkini matangnya, gram itu lagu untuk berikut pangga, abdi lana, biara, kunci orang, allah kurun betul orang orang itu pal pal beri kalan dia, tetapi kalan dia beritahu pangga. Kita salah lah hari salam, ina orangnya first first palu dia palu di tahu ayah orangnya Abu Lahab orang ini adi mei pen, swai biya halim swai biya an salah beri orang pen mani. Ini orangnya first ina seram sana pal beri kerangga. Arah dia rodai, walau kan macam mana, pukulan tu perancis, orang season time la, illa perancis pun ada macam tu orang. Gram itu ada orang kuriya, art kalau ni semua, gram itu ni pin mani, illa baru orang bande. Tanah kita ni orang kalau dia choose mani, kundu beri orang. Orang dua belas tahun, orang dua belas tahun, na macam mana, gram itu ni ada pukulan tu walau orang, anda gram itu ni ada kuriya, tadi pal kuriya, ye na, 
அந்த கிரா அந்த காலத்துல உள்ள அரபிகள்ட்ட கிராமத்துல இருக்க அந்த மொழி திறன் வந்து நல்லா இருந்துச்சு அது சிட்டி அதாவது கொஞ்சம் நகரத்துல இந்த நகரத்துல இருக்கிறவங்களை விட கிராமத்துல இருக்கவங்களுடைய அந்த மொழி திறன் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டிய வச்சு அரபிகளோட வழக்கம் இது கிராமப்புறத்துல உள்ளவங்களை தாயிட்டு கொண்டு விட்டுருவாங்க அது இல்லாம இந்த மாதிரி சிட்டியில வாழ்ந்துச்சுன்னா குழந்தைக்கு வந்து நோய் வந்துடும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது கிராமத்துல வளர்ற குழந்தை கொஞ்சம் நல்லா திடகாத்திரமான உடலா இருக்கும் அப்படின்றத வேண்டிய என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா கிராமத்துல கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க இப்ப அந்த மாதிரிதான் ரசூலாஹி சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி சீசன் வந்துருச்சு அப்ப சல்லா அலிசம் அவங்க கொண்டு வந்து அதே மாதிரி எல்லா குழந்தைகள் மாதிரி சல்லா அலிசம் அவங்க வைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்பதான் ஹலிமா அலி அல்லாஹு தாலானுங்க வெளியூர்ல இருந்து ஒரு குரூப் ஒரு ஊர்ல இருந்து வர்றாங்க ஹலிமா அலி அல்லாமு இந்த மாதிரி கிராமப்புறத்துல இருக்கிறவங்க வர்றாங்க குழந்தை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுக்காக சிட்டிக்கு அதாவது மக்காவுக்கு வர்றாங்க இப்ப அவங்களோட ஒரு பெரிய குரூப் ஒண்ணு வருது ஹலிமா அலி அல்லாஹு தாலானுக்கு ஒரு கட்டம் அவங்க என்னாச்சு சொன்னா அவங்க ஏழ்மையில வாழ்றவங்க அவங்க கையில காசு கிடையாது விளைச்சல் நிலம் எல்லா நிலத்தில் விளைச்சல் தண்ணி இல்லாதனால நல்ல விவசாயமும் இல்ல அவங்கள்ட்ட இருக்க ஒட்டகம் ஆடு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நோ மெலிந்த ஆடா ரொம்ப முடியாத வகையில நோஞ்ச நோஞ்ச மாதிரி உண்ட ஆடா ஒட்டகமா இருந்துச்சு அப்ப அந்த கிராமத்துல இருந்து கிளம்பி வரக்கூடிய அந்த சமயத்துல இவங்களோட வந்த அதாவது ஹலிமார் இல்லாதான் அவங்களோட யார் யாரெல்லாம் குழந்தைய தூக்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்களோ எல்லாரும் ஹலிமார் இல்ல அவங்கள முன்னாடி முந்திக்கிட்டே போயிட்டாங்க போய் எல்லாரும் ஆளாளுக்கு ஒரு குழந்தைய சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்ட உடனே அந்த குரூப்ல வரும்பொழுதே சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பாருங்க ஹலிமார் அலி இல்லா அவங்க வந்து வரும்பொழுதே ஒரு நோஞ்சா மெலிந்த ஒரு நோய்வாய்ப்பட்ட ஒட்டகத்துல வர்றாங்க ரொம்ப பின்னாடி வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்சம் கேலி செஞ்சுக்கிட்டே வர்றாங்க மக்காவுக்கு வந்தா எல்லாருமே ஒவ்வொரு குழந்தையும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன் சூஸ் பண்ணா எல்லாருமே சூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க சலதாலை சமங்களை மட்டும் எந்த தாயும் எடுக்கல என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப ஒரு குழந்தை எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு உண்டான சம்பளம் காசு எல்லாம் குழந்தையோட தந்தை தான் கொடுக்கணும் ஆனா இங்க சலதா ஆலயம் அவங்களுக்கு தந்தை கிடையாது தந்தை வஃபாத் ஆயிட்டாங்க அதனால இந்த சலதா ஆலயம் அவங்கள விட்டுட்டு மத்த எல்லா குழந்தைகளும் என்னாச்சு சொன்னா எல்லா குழந்தைகளையும் எடுத்தாச்சு சலதா ஆலயம் அவங்க மட்டும் மீதி இருக்கிறாங்க கலிமார் இல்லாவத்தல வந்து பாக்குறாங்க எல்லா குழந்தைகளும் ஆளுக்கு ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க சலதா ஆலயம் கூட மீதி இருக்கிறாங்க சரி வேற வழி இல்ல வந்த கை வெறுங்கையோட திரும்ப வேணாம் அதனால என்ன பண்ணுவோம் இந்த குழந்தைய நம்ம எடுத்துட்டு போவோம் இந்த குழந்தை மூலமா அல்லாத தலைமைக்கு ஏதாச்சும் பறக்கத்தை கொடுப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிமார் இல்லாவதாகவும் எடுத்துட்டு போறாங்க எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த சமயம் தான் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் எப்படி இருந்தாலும் அவங்க வாழ்க்கை முறை அப்படியே மாறுது ஃபர்ஸ்ட் விளைச்சல் இல்ல ஒண்ணுமே கிடையாது ஆனா அவதுக்கு சொல்லாச்சு அவங்க கையை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன சொன்னா விளைச்சல் இல்ல எல்லா விளைச்சல் எல்லா நிலங்களை விட இவங்க நிலத்துல தான் அதிகமா விளைச்சல் இருக்குது ஒட்டகத்துல பாலே இல்லாம ஆட்டுல பாலே இல்லாம இருந்த இவங்களுடைய ஆடு எல்லாம் அப்படியே ஆப்போசிட்டா அப்ப அப்படியே நல்லா கொளுத்த மடியுடைய மாடுகளா ஆடுகளா மாறுது அப்படியே சல்லதாலிசம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எல்லா இதுலயும் பறக்கத்தை இல்லாததால அனிமார் இல்லாதவங்க கொடுக்குறான் வரும்போது கடைசியா வந்தவங்க கடைசியா அவங்களுடைய கழுதா அவங்களுடைய ஒட்டகம் என்ன செய்யுது கடைசியா வர்ற ஒட்டகம் போகும்போது என்ன சொன்னா எல்லா ஒட்டகத்தையும் முந்திக்கிட்டு போகுது மத்தவங்களாம் சொன்னாங்க ஹலிமாக்கு ஏதோ ஆயிருச்சு நீங்க ரிட்டர்ன் வந்த ஒட்டகமா அது நீங்க ரிட்டர்ன் வந்த கழுதையா அது இப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா மக்களும் பேசுறாங்களாம் வரும்போது எந்த அளவுக்கு ஸ்லோவா வந்துச்சோ போகும்போது அதை விட ஸ்பீடா அப்ப மத்தவங்களாம் சொல்றாங்களா அப்ப ஹலிமாவுடைய ஒட்டகத்துக்கு ஏதோ ஆயிருச்சு அவர் வந்த ஒட்டகமா இது இப்படி போகுது வேகமா போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்தவங்களாம் பேசிக்கிறாங்க அப்ப திரும்பி ஊருக்கு வந்துடுறாங்க அவங்க ஊருக்கு ஊருக்கு வந்தோடனே நல்ல வறண்ட பூமியா இருந்தது என்ன ஆச்சுன்னா நல்ல மேய்ச்சல் நல்ல விளைச்சல் வரக்கூடிய நிலமா மாறுது மேய்ச்சலுக்கு போற ஆடு ஒட்டகம் எல்லாம் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது நல்லா மடியில நிறைய பால் இருக்கிற மாதிரி வருது அத இவங்க சாப்பிடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னா இவங்க இவங்க சொந்த பிள்ளைக்கே பால் கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலைமையில இருந்தாங்க சலதா அலேசம் அவங்களுக்கு எப்ப பால் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா பறக்கத்தா பால் குடிச்சு ஆரோக்கியமா இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாவத்தால இவங்களுக்கு பறக்கத்தை கொடுத்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி இவங்களுடைய மாடு ஆடு எதுலயுமே பால் ஒரு ஒரு துளி பால் கூட இருக்காது ஆனா சலதா அலேசம் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல மேய்ச்சலுக்கு போனா திரும்பி வரக்கூடிய ஆட்டினுடைய மடியில நிறைய பால் நிரம்பி ஆடுகளா திரும்பும் அப்ப ஊர் மக்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்களா இந்த மாதிரி ஹலிமாவுடைய ஆடு ம
இந்த மாதிரி அவங்க நல்லா செழிப்பா வாழ்ந்துட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழியுது ரெண்டு வருஷம் கழியும் போது நல்லா திடகாத்திரமா சலதாலிசம் அவங்க வளர ஆரம்பிக்கிறாங்க நல்ல பறக்கத்தை அதாவது சலதாயிசம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்ல பறக்கத்தா எல்லா விஷயத்திலும் பறக்கத்தா இருக்கு அப்படின்றதுக்காக வேண்டி தவணை ரெண்டு வருஷம்னா தவணை முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு விட ஆசை இல்ல இந்த மாதிரி ஹலிமாரில இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு சலதாயிசம் அவங்கள திருப்பி அனுப்புறதுக்கு ஆசை இல்லை ஏன்னா இவ்வளவு பறக்கத்து இருக்குது இந்த வந்து கொஞ்சம் நல்ல இந்த குழந்தை வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா உடைக்கிறவங்க நல்ல எல்லாமே வறக்கத்தா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹலிமாரில இல்லாதவங்களுக்கு திருப்பி விட ஆசை இல்ல அதனால என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா திருப்பி அவங்க அம்மா கிட்ட போயிட்டு ஆமினாரடி இல்லாம அவங்கள்ட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா வளர்ற வரைக்கும் எங்கிட்ட இருக்கட்டும் கொஞ்சம் சிட்டியில கொண்டு வந்து மக்களை கொண்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அவருக்கு வேற ஏதாச்சும் நோய் வந்துடும் கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு அப்படின்றதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் எங்கள்ட்டே இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆமையர் அடையல் ஆகுத்த அவங்கள்ட்ட இந்த ஹலிமா ஹலிமத்து சாதி அரளியல் ஆகுத்த அவங்க கேட்கறாங்க கேட்க உடனே சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஒத்துக்கிறாங்க இவங்களும் கொண்டு வந்துடுறாங்க கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சலதாலயம் அவங்களுக்கு சக்கு சதுர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நெஞ்சு பிளக்குற அந்த சம்பவம் நடக்குது திருப்பி வந்துட்டாங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் சலதா லைசன் கொஞ்ச நாள் இருக்கிறாங்க இருந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்க பால்குடி சகோதரர்களோட சலதா லைசன் விளையாண்டுகிட்டு இருக்கிறாங்க விளையாண்டுகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஜிபிரி அலைசலாம் அவங்க வர்றாங்க அதாவது சலதா லைசன் மூலம் நாலாவது வயசுல அந்த சம்பவம் நடக்குது சலதா அலைவசல்லாம் தங்களுடைய பால்குடி சகோதரர்களோட விளையாண்டுகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஜிபிரி அலைசலாம் அவங்க வர்றாங்க சலதா லைசன் அவங்கள உட்கார வச்சு படுக்க வச்சு அவங்களுடைய நெஞ்ச பிள்ளை வந்து என்ன செய்யலாம் உள்ள இருக்க அந்த இருதயத்தை இதயத்தை வெளியெடுக்கிறாங்க எடுத்துட்டு அத ஒரு தங்க தட்டுல வச்சு ஒரு சஞ்சம் நீரால கழுவுறாங்க அதுல பொதுவா வந்து ஏன் இந்த மாதிரி இந்த எதனால இந்த சமூகம் நடக்குச்சுன்னா பொதுவா எல்லா மனுஷனுக்கும் இதயத்துல சைத்தானுடைய பங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பங்கு கரு ஒரு கருப்பு நீர பங்கு வந்து இருக்கும் எல்லா மனிதருக்கும் இருக்கக்கூடிய பங்கு சைத்தானின் பங்குன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருடைய இதயத்திலையும் இருக்கும் அப்ப சலதாலை சமவங்களுக்கும் அது ஆரம்பத்தில் இருந்ததுனால அலாவதான் என்ன சொல்றான்னு சொல்ல என்ன செய்யறான்னா இந்த மாதிரி நெஞ்சு பிளந்து இருதயம் எடுக்கப்பட்டு அதை ஜம்ஜம் நீரால கழுவப்பட்டு ஜிபிரேஸ் சொல்றாங்க இது வந்து சைத்தானுடைய பங்கு அந்த கழுவி எடுத்துடுறாங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி பிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி மாட்டி என்ன செய்யறாங்க அந்த சிகிச்சை திருப்பி அதே இடத்த இதயத்தை வச்சு என்ன செய்யறாங்க ஒட்டி விட்டுறாங்க அப்ப தன்னுடைய அந்த விளையாடிக்கிட்டு இருந்த சிறு சிறுவர்கள் எல்லாம் பயம் பயந்து நேராக அம்மாட்ட வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பால்குடி சகோதரர்கள அந்த ஊர்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்தீங்கல்ல அவரை யாரோ ஒரு ஆள் கொலை செஞ்சுட்டாங்க இந்த மாதிரி நெஞ்ச குழந்தை உள்ள இருக்கிறதா எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறாங்க அந்த அம்மா ஓடி வந்து பாக்குறாங்க அந்த மாதிரி சொன்ன உடனே அது எப்படி ஆயிடுச்சு என்ன தான் குழந்தை இல்ல வெளியில இருந்து அமானிதமா எடுத்து வந்து இருக்கிறாங்க அதனால ஓடி வந்து பாக்குறாங்க சில நாள் சொல்லுங்க எப்பவும் போல சாதாரணமா இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்ததை விட இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல முகமலர்ச்சியோட சில நாள் சொல்லுங்க இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்களுக்கு பயமாயிருச்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி குழந்தைக்கு இப்படி நடந்துருச்சேன்னு சொல்லிட்டு நேரா கொண்டு வராங்க யார்ட்டா ஒரு நம்ம தாய்கிட்ட கொண்டு வர்றாங்க நேரா ஆமிராளிகளுக்கு அவங்கள்ட்ட கொண்டு வந்து இந்த மாதிரி நடந்தது சொல்லி கொடுத்துடுறாங்க நாலாவது வயசுல நடக்குது இத இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு ஆனா அனசரடி இல்லாத அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பின்னாடி ஒரு காலத்துல சலதாரி சமவங்களுக்கு இந்த நெஞ்சு பிளந்ததுடைய அந்த அடையாளம் அந்த நெஞ்சு வந்து தைக்கப்பட்டது மாதிரி அது அடையாளத்தை நான் சலதாரி சமங்கள் நெஞ்சில பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனசரடி இல்லாத அவங்க சொல்லுவாங்க இப்ப எப்படியா ஒரு நாலு நாலு வயசுல கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க அந்த சம்பவம் நடந்த உடனே அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வருஷம் சலதா அலைச்சலம் ஆறு வயசு வரைக்கும் ஆமிநாடு இல்லாத அவங்கள்ட்ட வளர்றாங்க அதே மாதிரி ஆமிநாடு இல்லா ஆகத்தாலும் தான் கணவர் வஃத்தான மதியா பொருள் ஒரு ஊர்ல யாரு அப்துல் அவங்க வஃத்தா இருந்தாங்க சரி கபர போய் பாத்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலதா அலைசலம் உம் ஐமன் சொல்லக்கூடிய அடிமை பெண் அப்புறம் அப்துல் முத்தலி இவங்களோட என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா மக்கால போறாங்க அதாவது தன்னுடைய வஃத்தான கணவருடைய அந்த கபரை பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க போறாங்க அங்க போனா அவங்களுக்கு திரும்பி வர மனசு இல்ல அதனால ஒரு மாசம் அங்கேயே தங்குறாங்க அங்க தங்கிட்டு திரும்பி ரிட்டர்ன் வரும் பொழுது வர்ற வழியில அபுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல ஆமினார் அழி இல்லா ஊத்தாலானுகா வஃத் ஆயிடுறாங்க கணவனை பார்க்கணும்னு போறாங்க போனா திரும்பி வர மனசு இல்லாத ஒரு மாசம் இங்கேயே தங்கலாம் அப்படின்னு
அத கொஞ்சம் பிரபலமான தலைவர்கள் முக்கியமான தலைவர்கள் ஒரு ஆளு இந்த அப்துல் முத்தலீப் இப்ப சலதா அலேசலாம் அவங்க பேரன் என்ன செய்யறாங்க கூட்டி வந்து வளர்க்கறாங்க நல்லா கொஞ்சம் அன்பு பாசம் மத்த பிள்ளைங்க இவங்க மேல கொஞ்சம் பாசம் அதிகமா இருக்குது ஏன்னா தாய் தந்தை ரெண்டு பேரும் இழந்து இருக்கிறாங்க அதனால எல்லாத்தையும் விட இவங்க மேல கொஞ்சம் பாசம் அதிகமா அப்துல் முத்தலீப் காட்டி வளர்க்கறாங்க எங்கேயும் தனியா விட்டுற மாட்டாரு எப்ப பார்த்தாலும் தான் கூடவே வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க காபாக்கு பக்கத்துல எல்லாம் ஒரு முத் அப்துல் முத்தலீப்புக்கு தனியா ஒரு விரிப்பு இருக்கும் அந்த விரிப்புல யாருமே உட்கார முடியாது ஆனா சலதாலே அவங்க வந்து உட்கார்ந்து விளையாடுவாங்க விளையாடும் போது இவர் தூக்கி மடியில உட்கார வச்சு என்ன செய்வாரு மத்த பிள்ளைகளும் உட்காந்து துரத்தி விட்டுருவாரு ஆனா சலதாலேசம் அவங்க உட்கார்ந்தா மட்டும் போய் உட்காந்து அவங்க தூக்கி மடியில உட்கார வச்சு மக்கள் பத்தி பேசுவாரு இப்படி சலதாலேசம் அப்படி வாழ்க்கை போய்கிட்டே இருக்குது போய்கிட்டே இருக்க கரெக்டா எட்டாவது வயசு சலதாலேசம் நமக்கு எட்டாவது வயசுல யாருன்னா அப்துல் முத்தலி மக்கள் அப்படின்னு மௌத் ஆகுறாங்க தந்தை மௌத்து அதுக்கப்புறம் தாய் மௌத் அதுக்கப்புறம் தன்னை பொறுப்பேற்று வளர்த்த பாட்டன்னா அப்துல் முதலி அவங்களும் மௌத் ஆயிடுறாங்க அப்துல் முதலி மௌத் ஆகக்கூடிய அந்த சமயத்துல என்ன ஆச்சுன்னா சலதா வயசம் அவங்கள பொறுப்பு ஒப்படைக்கணும் யார்கிட்ட ஒப்படைக்குதுன்னு பார்த்தா அதாவது சலதா வயசம் அவங்களுடைய தந்தையுடைய தம்பி தந்தை கூட பிறந்த சகோதரர் அப்துல்லாவுடைய அப்துல்லா அலையில அவங்க கூட பிறந்த சகோதரர் அபூத் அலிட்ட சலதா அலையெல்லாம் ஒப்படைக்கப்படுறாங்க பொறுப்பா இந்த மாதிரி கையை பிடிச்சு கொடுத்து நான் நீங்க தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு அப்துல் முத்தலிப் என்ன செய்யறாங்க மௌத் ஆயிடுறாங்க இப்ப அப்துல் முத்தலி மௌத் ஆனதுக்கு அப்புறம் அபுத் அலி நல்லா இவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா நல்லா அரணா இருந்து சலதா இசை பாதுகாப்பு பொறுப்ப நல்லா எடுத்து செய்யறாங்க இவங்க என்ன செய்யறாங்க மத்தனுடைய அண்ணன் பையன் தம்பி பையன் பார்க்காம இவங்களும் கூட வச்சு தான் பிள்ளை மாதிரியே வளர்க்கறாங்க நல்லா ஏன்னா என்ன ஆச்சுன்னா மத்த பிள்ளைகளை விட இவங்களுக்கு நல்லா கண்ணியம் கொடுத்தாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு அந்த இது வந்துடக்கூடாது நம்ம தாயும் இல்ல தந்தையும் இல்ல அதே மாதிரி நம்மளை எடுத்து வந்த பாட்டனாரும் மௌத்தாயிட்டாங்க அப்படின்னு என்ன வந்துடக்கூடாது அப்படின்ற காமெடி தான் பிள்ளை மாதிரியே அப்துல் அபுத் அலி சலதா வயசு மங்களை வளர்த்து வந்தாங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம் நாற்பது வயசு நபித்துவம் வரைக்கும் இவங்க தான் வளர்த்துட்டு வந்தாங்க இப்படியே வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது சலதா வயசுலம் அவங்க வளர்றாங்க இந்த சமயத்துல என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா மக்காவில் ஒரு விதமான பஞ்சம் ஏற்படுது அதாவது பஞ்சம் மழை இல்ல தண்ணி இல்ல எல்லாம் தண்ணி எல்லாமே வறண்டு போச்சு சாப்பிடறது சாப்பாடு இல்ல விவசாயம் இல்ல எல்லா விவசாயமும் அழிஞ்சு போச்சு இந்த சமயத்துல மழைக்காக வெடி பிரார்த்தனை செய்யலாம் அதாவது மழை தூவா மழை தொழுக அந்த மழை அந்த காலத்துல என்ன வழக்கமா இருந்துச்சோ அதை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்து அப்துல்லான்னு சொல்லக்கூடியவங்க அபு தாலிப் அப்துல் முத்தலிப் சலதாயசம் அந்த குறைசி குடும்பம் ஃபுல்லாவே என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா குறைசி வர்க்கத்துல சலதாயசம் அவங்களுடைய குடும்பம் கொஞ்சம் உயர்ந்த குடும்பம் இருக்க கோத்திரத்துல குறைசி கோத்திரம் சிறந்த கோத்திரம் அந்த குறைசி கோத்திரத்துல சலதாயசம் அவங்களுடைய குடும்பம் வந்து கொஞ்சம் சிறந்த குடும்பம் ஏதாவது சொன்னா அவங்க தான் வந்து முறையிடுறது பஞ்சாயத்து அவங்கள்ட்ட வந்து சொல்றது இந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஆற்ற பொறுப்பு ஏற்றிருந்துச்சுன்னா சலதாயசம் அவங்களுடைய குடும்பத்துல இருந்துச்சு அப்ப மழை இல்ல சாப்பாடு இல்ல வறட்சியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றப்ப எல்லா குறைச்சிகளும் வந்து அபு தாலி அவங்க தான் இருக்கிறாங்க அப்துல் முத்தலி மௌத் ஆயிட்டாங்க இப்ப கொஞ்சம் பெரிய பொறுப்புல யார் இருக்கணும் அவங்களுடைய பிள்ளை அபு தாலி அபு தாலி வந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி வாங்க போய் என்ன செய்யலாம் மழைக்காக வேண்டிய நம்ம சில கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யலாம் நம்ம சில மழைக்காக வேண்டிய சில பிரார்த்தனை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைச்சியர்கள் அபு தாலி வந்து சொன்ன உடனே எல்லாரும் போறாங்க ஒரு மைதானத்துக்கு போறாங்க அப்ப போகக்கூடிய அந்த சமயத்துல சலதாயசம் அவங்களையும் யாரு சொன்னா அபு தாலி தூக்கிட்டு போறாங்க தூக்கிட்டு போகும் பொழுது கொஞ்சம் முதல்ல வச்சு தூக்கிட்டு போறாங்க போயிட்டு போறாங்க போன உடனே சலதா அவங்க போய் நிக்கிறாங்க நின்று பிரார்த்தனை செய்யறாங்க மக்கள் எல்லாம் ஆனா அபு தாலி என்ன செய்யறாரு சலதாலயசம் அவங்கள தூக்கிட்டு போறாரு சலதாலயசம் அவங்கள தூக்கிட்டு வந்து பிரார்த்தனை செஞ்ச உடனே அப்படியே அங்கங்க தனித்தனியா தனித்தனியா பிரிஞ்சு நின்ற மேகம் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து மக்காவில சலதாயசம் அவங்க இருந்த இடத்துல என்னாது பெரிய மழை பேஞ்சு மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் வறண்டு கிடந்த பூமியெல்லாம் தண்ணி வெள்ளம் பெருக்கி ஓட ஆரம்பித்ததா சொல்லுவாங்க சலதாயசம் அவங்களுக்கு மேகம் மழை பொழிஞ்சு அதுக்கப்புறம் சலதாயசம் அவங்களுக்கு பன்னெண்டு வயசாச்சு பன்னெண்டு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் அபு தாலி வியாபாரம் செய்யறதுக்காக வேண்டி சாம் தேசத்துக்கு போறாங்க அப்ப சலதாயசம் அவங்களே கூட்டிட்டு போறாங்க அபு தாலி சலதா அலேசலம் அவங்களை கூட்டிட்டு போகும் பொழுது அங்க புசுரான் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிட்டிக்கு ஒரு நர நகரத்துக்கு வர்றாங்க அங்க பகீரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு துறவி இருக்கிறாரு அந்த துறவி வந்து எங்க போதும் வாங்கி வெளியே போக மாட்டாரு
அப்ப இவர் நினைச்சிட்டாரு இவருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி ஒரு நபி பிறந்துட்டாங்க ஏன்னா வந்து சாம் தேசத்துல அங்க நெருப்பு அது அணைஞ்சு போச்சு சிலைகள்லாம் உடஞ்சு போச்சு கோட்டைகள்லாம் இடிஞ்சு போச்சு இது ஏதோ ஒரு அறிகுறின்னு கேட்டா கடைசி தூதர் வருவதற்கு உண்டான அறிகுறி இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருந்த இந்த துறவி மக்காவிலதான் சலகாலிசம் பிறந்திருக்காங்கன்றது இவருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏன்னா முன்னாடி சில வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு இப்ப எல்லா டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சிருந்த இவர் மக்கள் வந்து இந்த வியாபார குரூப் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே போறாரு போய் பாக்குறாரு பார்த்தா சுத்தி 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 பாக்குறாரு இது மாதிரி வந்திருக்காரு அப்ப சலகாலய சமம் பன்னெண்டு வயசு சலகாலய சமூகத்துல அந்த நபித்துவத்தினுடைய அந்த ஒளி தெரியுது நூறு நுபுவத்தினுடைய அந்த ஒளி தெரியுது அப்ப அந்த அந்த துறவி நேரா போய் அபு தாலிப் சொல்றாரு இந்த மாதிரி இவர் தான் வந்து உலகத்தினுடைய தலைவர் இது வந்து ரசூல் அதாவது அல்லாவுடைய தூதர் இவங்க இவங்க அல்லாஹ் தலைமை செய்ய பெரிய அருள்கொடை அந்த உலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எப்படி உங்களுக்கு அபு தாலிப்புக்கும் தெரியும் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி தூதர் அபு தாலிப்பு கொஞ்சம் படிச்சிருப்பாங்க சலதாசி பிறப்பை பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் சலதாசி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்ப அபு தாலிப் கேட்கிறாங்க எப்படி வந்து இந்த விஷயங்கள் அவங்களுக்கு தெரியும்னு கேட்டவன் இது மாதிரி நான் வந்து என்னுடைய வேதத்தில் நான் படிச்சிருக்கிறேன் அது இல்லாம நீங்க வர்ற வழியில பாத்திருப்பீங்க கல்லு மண் எல்லாம் இவங்களுக்கு என்ன செய்ய சலாம் சொல்லியிருக்கோம் சஜிதா செஞ்சிருக்கோம் சஜிதா கொஞ்சம் குனிஞ்சு சிரம் அணிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகிராச்சனம் ஆமா அந்த மாதிரி நாங்க பாத்திருக்கிறோம் அதே மாதிரி நபித்துவதோடைய முத்திரையும் சலதாலயசமுடைய முதுக்கு அந்த பின் சைட்ல வந்து சலதாலயசம் அவங்களுக்கு நபி அப்படின்ற அந்த முத்திரை இருக்கும் ஆனா அது அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் எதுல இருக்குன்னா எங்களுடைய வேதங்கள்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த துறவி சொல்றாரு சொன்ன உடனே சேனர் அந்த வந்திருந்த அந்த கூட்டத்துக்கு இவர் விருந்து கொடுக்கிறாரு யார் அந்த துறவி விருந்து கொடுக்கிறாரு கொடுத்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இதுக்கு அடுத்து இந்த இவன் இந்த பையனை இந்த சிறுவ சலதாய் சமவங்களை நீங்க ஷாமுக்கு கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா அங்க இருக்கவங்க மூலமா ஏதாச்சும் தொந்தரவு அவங்களுக்கு இடையூறு ஏற்படலாம் அதனால என்ன செய்யுங்க இங்க இருந்து திருப்பி மக்காவுக்கு கூட்டிட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபு தாலிப்பா அந்த துறவி சொல்றாரு அதுக்கேத்த மாதிரி அபு தாலிப்பும் என்ன செய்யறாங்க திருப்பி சலதாய் சமவளை கூட்டிட்டு வராங்க இந்த மாதிரி வேணா இதுக்கு மேல போவானா போனா பிரச்சனை வரும் இதெல்லாம் சலகாசம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டெய்ரு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி மக்காவுக்கு வந்துடுறாங்க அப்ப சலகாலை செலம் மக்காவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் சலகாசம் உங்களுக்கு இருபது வயசு ஆகுது அந்த மக்காவில பார்த்தா சூக்கை உக்கால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உக்கால் உக்கால் மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூக்னா மார்க்கெட் சூக்கை உக்கால் சொல்லக்கூடிய உக்கால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மார்க்கெட்ல ரெண்டு குரூப்புக்கு மத்தியில இந்த வியாபார சம்பந்தமா ஒரு பிரச்சனை நடக்குது அப்படியே வியாபாரம் சம்பந்தமா இல்ல கொடுக்கல் வாங்கல்ல ஒரு பிரச்சனை வந்து ஒரு குரூப் காரனுங்க ஆப்போசிட் குரூப் கடத்திட்டு போய் குலை செஞ்சிடுறாங்க இது தெரிஞ்ச உடனே அப்படியே மார்க்கெட்ல பெரிய சண்டையாய சண்டையாய சண்டை ஒரு பெரிய போர் மாதிரி வந்து நிக்குது இப்ப போர் அவங்களுக்குள்ள சின்ன அதாவது பெரிய போர்ல சின்ன போர் மாதிரி போர் நடக்குது அப்ப சலதா அலைசல்லாம் இந்த போர்ல சலதா அலைசன் கலந்துகிட்டாங்க என்ன கலந்துகிட்டாங்க குறைசி குடும்பமும் போர் செய்ய வேண்டிய அதை நல்லதுக்கு நல்லதை ஆதரிச்சு எதிரிகளுக்கு எதிரான போர் செய்யக்கூடிய சூழ்நிலை குறைசி குடும்பமும் வந்துருச்சு அப்ப இந்த போர்ல சலதா அலைசலம் அவங்க ஆலந்தி போர் செயல் ஆனாலும் அந்த அபு தாலிபனுடைய பிள்ளைகள் அதே மாதிரி அவங்க அண்ணன் பிள்ளைகள் அந்த தன்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் அந்த போர்ல கலந்துகிட்டதுனால சலதா அலைசலம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அந்த போர்ல அம்ப எடுத்து கொடுக்க அந்த வேலையை சலதா அலைசமா பார்த்தாங்க இது சலதாயசம் வாழ்க்கையில நடந்த ஃபர்ஸ்ட் போர் சலதாயசம் இறங்கி போர் செயல இருந்தால் கலந்துகிட்டு அம்ப எடுத்து கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் சலதாயசம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இருபது வயசு கிட்ட வரும் பொழுது ஒரு ஆள் வெளியூர்ல இருந்து வியாபாரத்துக்காக வர்றாரு வியாபாரத்துக்காக வந்த அந்த ஆளு வியாபாரம் செய்கிறாரு வியாபாரம் செஞ்சு முடிச்சோன்னா மக்கள் இருக்கக்கூடிய ஆள் வந்து அவருக்கு அந்த பொருளை வெளியூர்ல இருந்து கொண்டு வந்து இங்க உள்ளூர் வியாபாரிட்ட கொடுக்கறாரு கொடுத்தா அந்த உள்ளூர் வியாபாரி காசு கொடுக்க மாட்டேன்றார் அதனால காசு கொடுக்க மாட்டேன் இல்ல என்ன என்ன காசு தர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வியாபாரத்தை கொஞ்சம் ஏமாத்திடுறாரு அதனால வெளியூர்ல இருந்து வந்த வியாபாரி என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா சில தன்னோட கூட்டத்தை குரூப்பா வந்த தன்னோட வியாபாரிகளை அழைச்சிட்டு போய் அபு குபேசின் ஜவலை அபு குபேசின் அபு குபேசின் ஒரு மலை இருக்கும் மக்கா பக்கத்துல அந்த மக்கால இருக்கக்கூடிய மலையில ஏறி நின்று சத்தம் போட்டு சொல்றாரு இந்த மாதிரி யாரும் கேட்க மாட்டீங்களா இந்த மாதிரி இவரை நீ ஏமாத்திட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி யாருமே கேட்க மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போட்டு சொல்ற தனக்கு நடந்தத அப்ப சலதாலயசல் மாவங்களும் அந்த குரேஷி
நீதி கேட்டதுக்கு அப்புறம் அப்படியே உட்கார்ந்து சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த குரூப் இருக்கணும் ஹில்ஃபுல் ஃபுலூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹில்ஃபுல் ஃபுலூன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குரூப் உடைய அந்த சங்கத்தினுடைய பேரு இந்த மாதிரி சங்கம் இருக்கணும் இருந்து அந்த மாதிரி அநீத மேரு யாருக்காச்சும் ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா நாம் என்ன செய்யணும்னா அந்த அநீதத்துக்கு எதிராக நாம இறங்கி போர் செய்யணும் நாம இறங்கி சண்டை போடணும் நாம இறங்கி நியாயத்தை கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி சலல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க அந்த காலத்தை அதாவது நபித்துவத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஹில்ஃபுல் ஃபுல்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சங்கத்தை சலல்லா அலிஸ்லாம் ஆரம்பிச்சிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்னா வேலை செய்ய விவசாயம் செய்ய ஆடுகள் மேய்க்க தன்னுடைய சொந்த சகோதரர்கள் வீட்டில் ஆடு செய்ய அதை மேய்ச்சிட்டு வருவாங்க அதுக்கப்புறம் சல்லா அலிஸ்லாம் இப்படியே நாள் கழிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகும் சல்லா அலிஸ்லாம் அதனால திடகாத்திரமா ஆகிட்டாங்க பெரிய வியாபாரம் செய்யற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஃபுல்லா விவரம் தெரிகிற மாதிரி சில தாயசம் வந்ததுக்கு அப்புறம் வெளியூருக்கு வியாபாரம் செய்ய தொடங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க தொடங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது சலதாலயசம் அவங்களோட இருக்கக்கூடிய சில நபர்கள் எல்லாம் வாங்க ஏன் ஏன் கூட நீங்க பார்ட்னரா வாங்க பார்ட்னரா வாங்கன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அழைச்சிட்டு போறாங்க அழைச்சிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் சலதாலயசம் யார் கூட எல்லாம் பார்ட்னரா வியாபாரத்துக்காக போனாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் வியாபாரத்தை பறக்கத்தை கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் சலதாயசம் ஒரு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆகுது இருபத்தஞ்சு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வியாபாரத்துக்கு போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஹத்திஜார் அலி இல்லா ஹோத்தாலான் அவங்க அந்த காலத்துல ஒரு பெரிய வியாபாரத்துல நல்ல பெரிய வியாபார கூட்டம் பெரிய வியாபார பொருட்கள் இவங்களோட வேலன்ஸ் வெளிய ஆட்களை வியாபார பொருட்களை கொடுத்து அனுப்பி வரக்கூடிய வியாபாரத்தை இவ்வளவு உங்களுக்கு ஷேரு அப்படின்னு சொல்லி ஹத்திஜார் அலி இல்லா ஹோத்தாலான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க இன்னும் திருமணம் முடியல ஹத்திஜார் அலி அவங்களுக்கு சில வயசு இருக்கும் திருமணத்துக்கு முன்னாடி ஹதிஜா இவங்க பெரிய செல்வ சீமாட்டியா இருக்கிறாங்க இவங்கள்ட்ட பெரிய செல்வம் இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில ஆபர்களா கூப்பிட்டு அந்த வியாபார பொருளை கொடுத்து அனுப்பி இதை நீங்க வச்சுட்டு வாங்க வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வாங்க அப்படி செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய காசுல உங்களுக்கு எவ்வளவு ஷேர்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒவ்வொரு ஆளா ஒவ்வொரு ஆளா ஒரு ஆளா அனுப்பி அனுப்பி வைப்பாங்க இப்படியே இருந்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது சொல்லதாரி சமங்களை பத்தி கேள்விப்படுறாங்க இந்த மாதிரி அவர் வந்து நல்ல ஆளு நம்பிக்கையான ஆளா இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்ல சொல்லதாரி சமங்களை பத்தி ஹதிஜார் அலி இல்லாதவங்க கேள்விப்படுறாங்க அப்ப சல்லாயசம் அவங்கள கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வியாபார பொருளையும் கொடுத்து அனுப்பி ஹதிஜாரல் இல்லாத அவங்களுக்கு மைசரான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிமை இருக்கிறாங்க அந்த அடிமையும் சல்லதாரயசம் அவங்க கூட அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஹதிஜாரல் இல்லாத தாலானு அப்படியே அனுப்பி வைக்கவும் சொல்றாங்க இந்த மாதிரி நல்லா வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வாங்க நல்ல வியாபாரம் செஞ்சுட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டபுள் மடங்கு ஷேர் தரேன் நீங்க வியாபாரம் செய்யறதை பொறுத்து நீங்க நல்ல லாபத்தோட வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பங்கை விட ரெண்டு பங்கு அதிகமா தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹதிஜாரல் தான் சொல்லி அனுப்பி வச்சிடறாங்க சலதா அலிஸ்லாம் போறாங்க போய் நல்ல வியாபாரம் நல்லா நல்லா பறக்கத்தை கொடுக்கணும் பெரிய லாபம் ஹதியார் இல்லாதவங்களுக்கு மொத்த எல்லாத்தையும் விட சலதாயசம் கொண்டு வரக்கூடிய வியாபாரம் அந்த காசு வந்து மொத்த எல்லாரும் கொண்டு வந்தாலும் இவங்க ரொம்ப அதிகமா கொண்டு வந்தாங்க அதே மாதிரி கூட போன மைசரா அதாவது ஹதிஜார் இல்லாதவங்களை அடிமை பெண்மணி அவங்களும் வியாபாரத்துக்கு போன அந்த சமயத்துல சலதாயசம் அவங்கள்ட்ட ஏற்பட்ட அந்த அற்புதங்கள் சலதாயசம் அவங்கள்ட்ட கண்ட அந்த நல்ல குணங்கள் எப்படி எல்லாம் பேசினாங்க எப்படி எல்லாம் நம்பி ஆவரம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்த மாதிரி எல்லாம் வியாபாரம் செஞ்சாங்க அப்படின்ற நல்ல விஷயமா சலதாயசம் அவங்களை பத்தி ஹதிஜார் இல்லாத அவங்கள்ட்ட அந்த அடிமை பெண்மணி சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்களுக்கு ஹதிஜார் இல்லாதவங்களுக்கு இருந்த கணவர் வந்து மூத்தாயிட்டாரு கணவர் இல்லாத நிலைமையில ஹதிஜார் இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க இப்ப நான் இந்த ஹதிஜார் இல்லாதவங்களை திருமணம் முடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி குறைசி தலைவர்கள் நிறைய பெருமை தலைவர்கள் எல்லாம் திருமணம் முடிக்க பெண் பேசினாங்க ஆனா ஹதிஜார் இல்லாதவங்க மறுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சல ஹதிஜார் அலைத்தவங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் நாம ஏன் சலதாயசம் அவங்களை திருமணம் முடிக்க கூடாது நாம திருமணம் முடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி சலதாயசம் அவங்களை கல்யாணம் முடிச்சிடலாம் சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கிறாங்க முடிவெடுத்த உடனே இவங்க தன்னோட ஃப்ரெண்ட்டை சொல்றாங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நான் திருமணம் முடிக்கணும் ஆசைப்பட அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெண்டு போய் சலதாயசம் அவங்கள்ட்ட சொல்ல சலதாயசம் அவங்க சரி ஒத்துக்கிறாங்க இந்த மாதிரி திருமணம் முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப சலதாயசமும் தன்னோட பெரிய ஃபேமிலியில போய் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணா அவங்களுக்கு ஓகே போ சரி ரெண்டு பேரும் திருமணம் முடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு வியாபாரத்துக்கு போயிட்டு திருமணம் உடனே சலதாயசம் அவங்களுக்கு திருமணம் நடக்குது பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாம் அழைச்சி சலதாயசம் திருமணம் நடத்துறாங்க இருபது பெண் ஓட்டகத்தை மகாரா கொடுத்தாங்க சலதாயசம் அவங்க இருபது பெண் ஓட்டகத்த
ஹதிஜர் அலி அல்லாவது அவங்கள் மூலமாக பிறந்தது ஆனா பிறந்த குழந்தைகள்ல ஃபாத்திமா அலி அல்லாவது அவங்களை தவிர மற்ற எல்லா குழந்தைகளும் சலதாலை சுமவங்க ஹயாத்தோடு இருக்கிற அந்த சமயத்திலே என்ன செய்யறாங்க சலதாயம் சொல்லுவாங்க எனக்கு அல்லாவத்தால கிட்டத்தட்ட ஏழு குழந்தைகள் கொடுத்தான் அந்த ஏழு குழந்தைகள்ல ஆறு குழந்தைய நான் செஞ்சேன் ஏன் கையால நான் தஃபன் செஞ்சேன் என்னை விட இந்த மாதிரி யாராச்சும் கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்களா யாராச்சும் துன்பத்தை அனுபவிச்சிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லதாலி சமங்க சொல்லுவாங்க சலதாலி சமங்களுடைய காலத்துல எல்லா குழந்தைகளும் சலதாலி சமங்களுடைய காலத்துல மௌத்தா இருக்காங்க ஃபாத்திமா அலி இல்லாத அவங்க மட்டும் ஹயாத்தோட இருக்கிறாங்க சலதாக வலைவு செல்லும் அவங்க மௌத்தானதுக்கு அப்புறம் கரெக்டா ஆறு மாசம் கழிச்சு ஃபாத்திமா அலி இல்லாத அவங்க மௌத்தாயிடுறாங்க இப்போ கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சலதாயசம் அவங்களுடைய முப்பத்தஞ்சாவது வயசுல காபத்தராவை புதுப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைச்சிகள் நாடும் பொழுது எல்லாம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வெள்ளத்தினால அழிஞ்சிருந்துச்சு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவங்க கட்டின காப மாதிரி இல்லாம வேற மாதிரி இருந்துச்சு காபத்துல அதாவது வெள்ளத்தினால அதே மாதிரி கொஞ்சம் பழைய பில்டிங்னால சரி இதை புதுப்பிச்சு கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைச்சிகள் வந்து சரி பிளான் போட்டாங்க ஆனா குறை குறைச்சிகள் என்னன்னா ஒரு புதுப்பிச்சு கட்டணும் ஆனா அந்த போடக்கூடிய காசு வந்து ஏன்னா வந்து காபத்துள்ளது ஒரு முஸ்லீம்களுக்கு மட்டும் புனிதமான இடம் இல்ல சலதாலயம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எல்லாருமே காபத்துல ஒரு புனிதமான பூமியா காபத்துல புனிதமான இடமா பார்த்து வந்தாங்க அதனால குறைச்சிகள் என்ன திருப்பி ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் திருப்பி கட்டமைப்பு பண்ணணும் ஆனா அந்த பண்ணக்கூடிய காசு வந்து முழுக்க முழுக்க ஹலாலான நல்ல காசு வச்சுதான் கட்டணும் பட்டி விபச்சாரம் திருண்ண காசு இந்த மாதிரி காசு உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்து கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க கட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே எல்லாருமே என்ன செய்யறாங்க ஒரு இன்ஜினியர் வலிது முகுசமி அப்படின்னு சொல்ல வலிது பண்ண முகைரா அப்படின்ற ஒரு இன்ஜினியரை கூட்டிட்டு வர்றாங்க கூட்டிட்டு வந்தா யார் அடிக்கிறது யார் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குமே சண்டை வேற வந்து வெளியூர்ல இருந்து ஒரு இன்ஜினியர் வர்றாரு இந்த மாதிரி யாரு இப்ப காப்பத்துல இடிச்சு கட்டணும் இப்ப யார் அடிக்கலாம் இது எப்படி இடிக்கிறது இடிக்கிறது பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த வலிது பண்ண முகைரான்னு சொல்லக்கூடியவர் போய் கடப்பாறை எடுத்து அடிச்சு இந்த மாதிரி இதனால அல்லாக்காக உடைக்கிற அல்லாக்காக செய்யற அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாரு இடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அதே மாதிரி சுத்தி 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 கொஞ்சமா கொஞ்சமா இடிக்க ஆரம்பிச்ச உடனே அவருக்கு எந்த ஆபத்தும் ஏற்படல இப்ப அல்லாவுக்காக இடிக்க ஆரம்பிக்கிற இடிச்சாரு இப்ப இந்த குறைச்சல் என்ன நினைச்சாங்கன்னா இந்த மாதிரி காபத்தெல்லாம் இடிச்சிரும் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் வந்துருமோ நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் நடந்துருமோ சொல்லிட்டு பயந்துட்டே இருக்கிறாங்க இந்த வலிது பண்ண முகையிறான்னு சொல்லக்கூடிய எடுத்துட்டு போய் இடிச்ச உடனே அவருக்கு எதுவுமே நடக்கல கொஞ்ச நாள் பாக்குறாங்க அவரு நல்லா தான் இருக்கிறாரு அவருக்கு எதுவுமே நடக்கல உடனே இவங்களுக்கு தெரிஞ்சா காபத்தெல்லாம் இடிச்சதுனால அவருக்கு எதுவுமே நடக்கல அது நல்லா தான் இருக்கிறாரு அதனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவங்களும் நாங்க இடிச்சு கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படியே ஒவ்வொன்னா 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 கெட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க கெட்ட ஆரம்பிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் ஹைட்டுக்கு வந்துருச்சு ஹைட்டு வந்த உடனே ஹஜ்ரோ லஸ்வத தூக்கி அதோட இடத்துல ஃபிட் பண்ணணும் ஹஜ்ரோ லஸ்வத ஃபர்ஸ்ட் இருந்து எடுத்துட்டாங்க எடுத்துட்டு திரும்பி ஹஜ்ரோ லஸ்வத தூக்கி இருந்த இடத்துல ஃபிட் பண்ணணும் இப்ப யார ஃபிட் பண்றது ஏன்னா ஹஜ்ரோ லஸ்வது அவங்களுக்கு புனிதமான கல் தான் இப்ப யாரு அந்த இடத்துல மட்டுமே ஃபிட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மத்தியில அப்படியே பேச்சு பேச நான் தான் நான் தான் பண்ணு அப்படியே சண்டை ஆகுது ஆரம்பிக்குது சண்டை ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே அவங்க மத்தியில பெரிய போர் நிகழ்ற அளவுக்கு பெரிய சண்டை வருது அப்ப என்ன செய்ற சொன்னா ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி நாளை காலையில யார் பள்ளியாசர்களை ஃபர்ஸ்ட் வர்றாங்களோ அவங்க தான் இந்த கள்ள தூக்கி மேல வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்துடுறாங்க கடைசியில பார்த்தா மறுநாள் சொல்லதாலயம் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் காபத்துல அவங்க என்ட்ரு ஆகுறாங்க என்ட்ரு ஆகுற பார்த்தா நீங்க தான் இந்த மாதிரி கள்ள தூக்கி வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லதாலயம் சொல்லப்படுது சலதாலயம் என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா இப்போ அவர் அவங்க மட்டும் தூக்கி வச்சா மக்கள் மத்தியில ஏதாவது பிரச்சனை வந்துடும் சண்டை வந்துடும் நினைச்சுக்கிட்டு சலதாலயம் ஒரு பெரிய போர்வையை விரிக்கிறாங்க போர்வையை விரிச்சு அந்த போர்வையில ஹஜ்ரோ சொல்லி கள்ள தூக்கி வைக்கிறாங்க தூக்கி வச்சு அந்த கூட்ட எந்தெந்த குரூப் எல்லாம் எந்தெந்த கூட்டங்கள்லாம் இருந்துச்சோ எல்லா கூட்டத்தையும் தலைவர்களையும் கூப்பிட்டு அந்த துணியை தூக்க சொல்றாங்க அந்த வச்ச அந்த ஹஜ்ரோ சொல்லி வைக்கப்பட்ட அந்த துணிய எல்லா தலைவர்கள் இல்லையும் கூப்பிட்டு என்ன செய்யறாங்க தூக்க சொல்றாங்க எல்லா தலைவரும் சேர்ந்து தூக்குறாங்க சொல்லுவாங்க அந்த கல்ல எடுத்து அந்த ஹஜ்ரோ சொல்லி இருந்த இடத்துல ஃபிட் பண்றாங்க இது வந்து காபத்துல கட்டமைக்கப்பட்ட அந்த இது அதுக்கப்புறம் சலதாலய சமூகங்களுடைய அந்த நபித்துவம் ஸ்டார்ட் ஆகுது சலதாலய இது வரைக்கும் காபத்துல ஃபிட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அப்புறம் தான் அல்லாவது அலை செய்யறா சலதாலய சமூகங்களுக்கு நபித்துவம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த விஷயத்த கொடுக்கலாம் நபித்துவம் சம்பந